A comment, a comment for the game. <coughs> well, against uh, a very tough and resilient Bolas, you know, they're a good side. Um, we had to be patient. Um, We had to ask them some questions. Απέναντι σε μια δύσκολη ανθεκτική ομάδα όπως ο Βόλος, έπρεπε να παίξουμε δυνατά, έπρεπε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. In a really difficult series of games for us, two games away to Olympiakos, which stretch anybody. Και μια πολύ δύσκολη σειρά παιχνιδιών για μας δύο εναντίον του Ολυμπιακού, όπως δίποτε στρεσάρουν τον οποιοδήποτε. But you know we've set up Wednesday night because you know that that second leg is very much alive. Έχουμε το μυαλό μας το δεύτερο παιχνίδι, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. So it's really important we had enough fresh legs today to get the victory. Και ήταν πολύ σημαντικό σήμερα να έχουμε ελεύθερα πόδια όπως χαρακτηριστικά επειδή ξεκούρες τα πόδια για να μπορέσουμε να πετύχουμε την νίκη. And a rare luxury for me to be able to you know give some players a rest time towards the end of the game. Και αποτελεί μια πολυτέλεια για τον ίδιο που μπόρεσε και έδωσε σε κάποιους πολύ σημαντικούς παίχτες κλειδιά τη δυνατότητα να ξεκουραστούν ιδιαίτερα προς τέλος του παιχνιδιού. Και ο Μανού ήταν καταπληκτικός. Είπε ότι ο Μανού είναι καταπληκτικός, δεν θα με σταματήσουμε σε αυτό, να μας πει κάτι παραπάνω. So they want something more for Manu. You said that he was great. Well, of course, but you know, you need to ask me the question. Οπωσδήποτε. Στο πρώτο εμήνωνο, από ό,τι είδαμε, δεν ήταν τόσο καλό. So in the first half he wasn't that good. Αν του έδωσε κάποια συγκεκριμένη οδηγία... Did you give him specific instructions? Και είδαμε έναν τορουφέτη. And we saw a different player in the second half. Yeah, I mean... Οπωσδήποτε. I felt that he was just being placed in the central area, so I did ask him to move wide. But that was a wider in his... Take his position out into wider areas. Theories, theories, or did any archetypy as menos? Sto, sto kendro to gipedos. The thesis was that the first minute, and you said, "Anix to pegnito, na diabrini to pegnito." It was only a small instruction, but of course. It was a small instruction, but of course. The player has to deliver, and it's like anything. I've had some great players, and they can have. Great technical players still need confidence. We have, generally, we have not only Manu, we have many very good players. We have technical players who are more difficult to play against. And he's played, and okay, some things have not gone great, and we put him at the start, and we've introduced him as sub. And if some things don't go well, maybe he's lost his confidence. But goals give you confidence, and you could tell that it was like a release for him the first goal. Αλλά τα γκολ δίνουν αυτό το πεποίθηση και φάνηκε από το πρώτο γκολ και ο δασκοπέκτος ήταν μια απελευθέρωση για τον ίδιο. He was driving with a ball, you know, he's taking shots. Έτρεχε με την μπάλα, σούταρε. This is the man who I remember from Manchester City. Αυτός είναι αυτός είναι ο ο μάνου που θυμάται από την Manchester City. And I don't want to say any more because the guy deserves all the plaudits. We would have, we might have ended up with a one-nil-nil-nil today if it wasn't for Manu. He was the difference. Και αξίζει όλο το χειροκρότημα γιατί αν δεν ήταν ο Μάνου σήμερα ίσως και να είμαστε στο μηδέν μηδέν. And he deserves to enjoy this and gets him in great shape for Wednesday. Και αυτό θα πρέπει και ο ίδιος να το απολαύσει γιατί θα πρέπει να είναι σε καλή διαδρομή στην κατάσταση για το παιχνίδι της τετάρτης που έρχεται. Yeah, what's your plan about Manu Garcia about the game on Wednesday because he only played in the cup for 20 minutes and the plan that he would play for this game. So what's the plan for the game against Olympiacos on Wednesday? He plays. That makes. Again about Manu. Περιμένει από τον Μάνου να γίνει πιο σκληρό, να είναι πιο απαιτητικό από τον εαυτό του και να αφήσει λίγο το ποδελάκι του και κάπω έτσι και ο Περιμένου. Yeah, you said last time about Μάνου. Ο Μάνου δεν σουτάρε. Λέω ο Μάνου στα τελευταία παιχνίδια σουτάρε. Από την ώρα που σουτάρε βάζει γκολ. Είναι κάτι το οποίο έχει εστιάσει. Yeah, you said in the last conference that you had told to be more tough uh, in his game because uh, he didn't uh, try the shots on target. Now we saw him uh, today uh, trying shots on target and scoring goals. Is, the, is this uh, the focus that you've been uh, 
putting on him. Listen, I'm, a, I'm, a, I'm, a, I'm a, an experienced manager, right? I am not going to take any credit away from Manu. He was everything. I've been saying things to him, of course, and my coaches, everybody, and you know, his fellow players. But he reduced tonight the quality that we were hoping that we we know he has. Αυτό που είδαμε απόψε είναι πραγματικά η ποιότητα που ξέραμε και εμείς και οι συμπέκτες του ότι πραγματικά έχει την ομάδα. And driving up back fours and taking shots early is what he should be about in that position. Και το ότι θα πρέπει να σουτάρει πιο πολύ, θα πρέπει να οδηγεί με την μπάλα, να κάνει διεσδύσεις, είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, είναι ο ρόλος του. And the last goal, I think, well, the first goal was very clever because he let the goalie go down before he shot. Και το πρώτο γκολ ήταν ιδιαίτερα έξυπνο γιατί ιδιαίτερα άφησε την μπάλα να πέσει κάτω πρωτού σουτάρει. Αλλά νομίζω το τρίτο ήταν αυτό που πέρασε. Και ιδιαίτερα αυτό που απέλαψε πιο πολύ ήταν το τρίτο γκολ που έκανε τη δίδυση και προσπέρασε τους αμυντικούς και σουτάρει. Έχει παίξει με πολλοί διεθνείς παίκτες. These games. These games so Αυτά τα παιχνίδια είναι που δίνουν ακόμα και στους μεγάλους παίκτες την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται και ξέρει έχει εμπιστοσύνη στον παίκτη του και από εδώ και πέρα θα είναι ο Μανού που θα θέλουμε να δούμε. Αντιμετώπισε δύο φορές τον Ολυμπιακό της προηγούμενης μέρας. Υπάρχει και ένα τέτοιο παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη για να πάμε λίγο στην, στην επόμενη μέρα. Τον είδε τον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο. Είδε τι καλό έκανε η ομάδα του, είδε που, που υστερούσε, είδε και τη διετησία βέβαια. Ε, τι πρέπει να αλλάξει ο Άρης την Τετάρτη για να πετύχει το στόχο της πρόκρισης στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, so, you played uh, twice against uh, Olympiakos. Uh, you, played, uh, you saw the pros and the cons of uh, both teams. Uh, you also saw how the referee can influence uh, a game. Uh, what should we change in order to achieve uh, uh, the victory and move forward to the cup? That's a question I'm not going to answer in this press conference. Δεν θέλει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. But my feelings about Olympiakos are that um, I don't think we win against them second leg without our fans. That's for sure. Ε, πιστεύει ότι τα, τα συναισθήματα του είναι πιστεύει ότι θα κερδίσουμε με τη βοήθεια των φιλάθρων μας στο δεύτερο παιχνίδι. I know we have a big basketball game tomorrow. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα μπάσκετ αύριο. And uh, the, the guys, uh, you know, the fans are getting ready for Wednesday. Και οι οπαδοί ετοιμάζονται για την Τετάρτη. My message to them is, my goodness, we're going to need them because this Olympiacos team is a very good team. Και το μήνυμα απέναντι στους φιλάθλους της ομάδας είναι ότι τους χρειαζόμαστε γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα. Και χρειαζόμαστε την ώρα στους οπαδούς μας. Τους φιλάθλους μας, συγγνώμη. Δυστυχώς η Διετσία είναι ένα κομμάτι μεγάλο κομμάτι στο ποδέσιο στην Ελλάδα ε, και ο Άρης έχει πολλά παράδειγμα τη διετησία στα τελευταία παιχνίδια, υπάρχουν οι ανακοινώσεις. Ε, είχαμε πάλι θέματα σήμερα με τη διετησία, δεν ξέρω πώς τη βλέπει και όντως κάποια στιγμή τον είδα στο υπέρον να βγαίνει στο διετή ή κάνω λάθος. Yeah, we have a lot of problems with the referees, uh, especially in the, in the last games, and we have a lot of uh, complaints. Uh, did he see you uh, going through the fourth uh, uh, referee during the, uh, uh, the halftime to tell him something specific? Yeah, there is a... The, yeah, big, this, the big problem for me, uh, the team, the difference between the referee in the Premier League and the referee in Greece... Problem and the problem is, is game time. They don't encourage. Uh, Είναι ο χρόνος του παιχνιδιού. They don't encourage uh, goalkeepers to be quicker. Δεν ενθαρρύνουν τους τροματοφύλακες να παίξουν πιο γρήγορα το παιχνίδι. They don't warn them. They don't warn. Uh, Δεν τους προειδοποιούν. They let players stay down for long, long periods. Αφήνουν τους παίκτες να μείνουν κάτω για πολύ ώρα. Before they're treated, and this is ruining. This is ruins the game. Και το παιχνίδι στην πορεία του. And it's a real, in my thing, uh, this is not just my personal, for Greek football, in my opinion, that needs to be addressed by the referees in this country. Uh, get, get, get more game time so that the playing public get more entertainment. Simple. <laughs> Ε, ως, ε, ως σύνολο, ε, θα πρέπει να ενθαρρύνουν να υπάρχει περισσότερη ώρα ποδοσφαίρου ε, στα πόδια των ποδοσφαιριστών για να είναι και πιο όμορφο, πιο θεαματικό το άθλημα το ίδιο. Yeah, the coach then has more και φυσικά ο προπονητή, όταν έχει περισσότερη ώρα στα πόδια σου να παίξει, έχει πιο πολλά προβλήματα να αντιμετωπίζει. Yeah. Οπότε είναι πιο δύσκολο για τον προπονητή. Yeah. Έχει πιο πολύ καθόλου. Um... Είναι αστείο πλέον σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι.
That's from uh, somebody overseas looking at. Αυτό είναι από κάποιον άνθρωπο που πρέπει να πει. Αυτό είναι από κάποιον άνθρωπο που πρέπει να πει. Αυτό είναι από κάποιον άνθρωπο που πρέπει να πει. όλα τα παιχνίδια που είδε στην Ελλάδα, όχι, δεν αφορούν μόνο για τον Άρη. Final question. Επειδή μαζεύτηκαν πολλά προβλήματα τραυματισμών, σήμερα είχαμε και τον Εμπακατά. Αν έχει εικόνα από τον τραυματισμό του Εμπακατά και κινείται με του υπόλοιπου τραυματίε εδώ στου Ολυμπιακού. Yeah, about the injuries. In general, we have a lot of injury problems. Today we saw Εμπακατά leave the pitch. What about him? What is the state of his injury? And what about the rest of the injured players and their level of fitness for the game, for the upcoming game on Wednesday? We're a bit unfortunate because um, we've, lost, we've lost Louis uh, to injury. We've lost Salam to a muscle injury, I think. Um, Raphael, Raphael and Kamara are not too bad, but we, whether they can feature this week, we'll have to wait. Um, but, you know, when you're playing at the level intensity of those Olympiacos games, quick, at that quick, uh, back-to-back, um, two away games for us, it's easier for the home team. Two away games for us, And all the traveling and everything else, it, it's pushed us, and we're, we're suffering. When you play games such as this, such as the two extra games with the Olympic, it's very difficult. We have the advantage of the pace that we give the trips, so this will surely be a pace. This was a super result today, and our offensive players played very well. The basic thing is that today was a great game, and especially for the players of the Olympic.